Muito bem, então vamos lá. Vocês me pedem muito para falar de COP. Eu gosto de falar de COP, obviamente é um assunto extremamente poderoso. Mas uma das coisas que as pessoas mais erram na hora de fazer uma cópia é na parte do planejamento. E quando eu falo parte do planejamento é criar algumas regrinhas, principalmente regrinhas mentais, causa e efeito, correlação para você conseguir gerar um resultado mais poderoso. O grande problema que eu quero que você preste atenção é o seguinte, todas as vezes que você entender essa regra de três na cópia, vai ficar mais fácil você conduzir a sua argumentação. E a regra de três é o seguinte, toda boa promessa é gerada através de uma boa pergunta. E toda boa pergunta é gerada através de uma boa oferta. Então, ó, pergunta, promessa, oferta. Oferta, pergunta e promessa. Vamos entender esse ponto. Quando você faz uma boa pergunta para as pessoas, ou quando você coloca um bom contexto para as pessoas, você tira a temática central daquela conversa, da sua promessa, da sua oferta, você leva para o indivíduo. Toda pergunta leva para uma conversa a nível individual, a nível pessoal. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai escrever uma carta de vendas, qual é o momento que mais trava? Qual é o momento que você fala o seguinte? Putz, eu ainda preciso me desenvolver mais como copywriter. Muito provavelmente, esse primeiro momento é o momento da primeiro parágrafo. É o momento de começar aquela carta de vendas. É o momento de definir alguns pontos que você carta de vendas. E sabe por que isso acontece? Isso acontece porque a maioria dos copywriters não tem um processo oficial de escrita. E sem um processo oficial de escrita você escreve de uma maneira muito mais lenta e muito menos poderosa. E o que eu tenho que te apresentar agora é exatamente uma oportunidade para eu te ajudar a você escrever de uma maneira muito mais rápida e muito mais poderosa. Você viu o exemplo que eu fiz com você agora? Eu jogo para uma pergunta, essa pergunta leva para uma promessa e essa promessa leva para uma oferta. Pergunta, promessa, oferta. Pergunta, promessa, oferta. Mas tem que entender que a pergunta é para levar o indivíduo a ser conduzido na linha que você quer levar. Então, por exemplo, eu estou vendendo atualmente um programa chamado, um seminário chamado Business Masterclass. E é um seminário onde eu ajudo as pessoas a definir o um modelo de negócios, validar a ideia de negócios, a preparar a empresa, a estruturar o um negócio, a validar assim, beleza, eu vou montar meu negócio digital, ao invés de pensar só em copy, tráfico, em conteúdo, como é que eu penso no business, no mercado, na estrutura? Beleza? Então, como é que eu faço uma pergunta que gera essa conversa interna que eu posso conduzir para promessa e oferta? Então, eu pergunto o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Quando você foi começar a sua empresa, você escolheu o público que você iria ajudar, certo? Agora, você sabia que existe um segredo, existe um atalho na hora de escolher o público que só esse segredo, só esse atalho pode fazer com que você evite de conversar com as pessoas erradas? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Alguma vez você sentiu que não estava falando com o público certo? Você apresentava a sua proposta, apresenta a sua promessa e as pessoas falam, tá caro, ah, mas eu não sei se isso é para mim. Alguma vez você já teve que responder essa pergunta? Se você teve que responder essa pergunta, muito provavelmente você está falando com pessoas que não estão prontas ou não estão tão qualificadas para a oferta que você tem. E esse é o maior problema de muitos donos de negócio. Eles simplesmente não fizeram um plano de negócios baseado em acertar com precisão com quem eles vão falar. As pessoas pensam muito no como vender, mas elas esquecem do o que vender e o para quem vender. É exatamente isso que eu vou ensinar no meu seminário Business Masterclass. Lá eu vou te mostrar como é que você planeja o teu modelo de negócio, como é que você valida a tua ideia, como é que você valida o teu mercado, como é que você define para quem você vai vender, o como vender, o que vender. Mais uma vez eu fiz. Eu começo com uma pergunta que o objetivo dessa pergunta é te levar para o contexto que eu quero para fazer uma promessa, para fazer uma oferta. Então aprende esse pilar, essa regra de três. Pergunta, promessa, oferta. Pergunta, promessa, oferta. Pergunta, promessa, oferta. Sempre que você fizer uma boa pergunta, uma pergunta que gere reflexão, uma pergunta que gere... É verdade, poxa. Isso realmente faz sentido. Você, ó, preste atenção. Quando você começa a vender para alguém, a pessoa está aqui, ó. Olhando para você e pensando. O que, que essa pessoa está querendo me vender? O que será que você está falando dele é verdade? Se você faz uma pergunta certa, a pessoa faz isso aqui, ó. Parou pra pensar, quando ela voltou, você já tem muito mais atenção dela, você já tem um terreno muito mais preparado pra você conduzir a sua cópia, você desativou a barreira mental. Então a pergunta é algo extremamente importante e poderoso pra você conseguir desenvolver a tua cópia de maneira muito mais rápida. Agora, como que você descobre como é que faz essas perguntas? Conhecendo o número 1, um, teu perfil, sim, o teu perfil. Qual o tipo de pergunta que é mais fácil para você fazer, dependendo do teu perfil? Número 2, qual o perfil do teu público? Como é que descobre isso? 
Aqui abaixo vai ter um link para você ler a parte 1 de um docs que eu liberei sobre oito perguntas para você ter acesso ao modelo de negócio, ao plano de modelo de negócio. Então, tem, se você está vendo pelo YouTube, o link vai estar por aqui. Se você está no Instagram, o link deve estar na bio. Se o link não estiver na bio, manda uma mensagem em box para você receber o link desse docs, onde eu falo da parte 1. Vão ser três partes. Na primeira parte eu falo sobre você, sobre o seu público. Na segunda parte eu falo sobre a rotina do seu negócio. E na terceira parte eu vou falar de uma parte ainda mais importante para te ajudar a vender todos os dias, a ter um modelo de negócio digital que vende todos os dias. Beleza? Curtiu esse papo? Te ajudou a refletir? Estou te fazendo uma pergunta. <risos> então é isso. Um grande abraço. Fique com Deus. Deixa o seu comentário abaixo. Compartilha. E é isso. Valeu. Fui.